Em nome do Pai do Líquido e do Espírito Santo, amém? Lhe damos a bem-vindos a nossa forma de perseverança. Gosto de estar com vocês. E como sempre, queremos empezar nossa conversação <coughs> invitando Maria de estar com nós. Maria é a Madre de Deus, Maria é a Madre da Iglesia, e Maria é a Madre de cada um de nós. Entre muitos títulos que lhe damos, Maria é a nossa vida, dulzura e esperança. Por que não invitar Maria de caminhar com nós? Maria, Santa Maria del Camino. E Maria sempre nos leva a Jesus. Rezando. Deus te salve, Maria. Llenos de graça. Senhor é contigo. Bendita todas mulheres. E bendita é o fruto do ventre, Jesus. Santa Maria, Madre de Deus, rega por nós pecadores. Ora na nossa morte. Amém. Logo vamos invitar, irmãos, de estar com nós outros, nosso guia espiritual. E quem é nosso guia espiritual? Nosso guia espiritual é o Espírito Santo. O Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Ele é Deus. Ele é o Santificador. Él es el don de los dones. Él es el dulce huésped de nuestra alma. Él es el paráclito. San Pablo dice que no sabemos rezar como conviene. Pero el Espíritu Santo Intercede con gemidos inefables para que digamos, Abba, Padre. Vamos a pedir al Espíritu Santo que nos dé mucha luz, mucha alegría, y el fuego interior del amor. Y vamos a cantar. Gracias. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. En el nombre del Señor. Acompáñame, ilumíname toda mi vida. Acompáñame. Ilumíname, Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. En el nombre del Señor, acompáñame, ilumíname. Toda mi vida, acompáñame, ilumíname, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven, en el nombre del Señor. En el nombre del Señor, en el nombre del Señor. Nuestro Señor de Guadalupe, rega para nosotros. San José, rega para nosotros. San Miguel, rega para nosotros. San Gabriel, <coughs> rega para nosotros. Santa Faustina, rega para nosotros. Santa Teresa de Ávila, 
break up in the soldiers. Todos los ángeles y los santos de Dios break up in the soldiers. Y no me el padre y el Espíritu Santo. Amén. Hermanos, ayer celebramos la fiesta de la presentación. De la presentación. Me gustaría sacar una idea de esta fiesta tan importante por su propia meditación. Y es lo siguiente. Que el centro de la vida, el centro de la vida de María y San José era la persona de Jesús. Jesús era el centro, la razón de su existencia. Todo lo que hacían era para estar con Jesús, complacer a Jesús, ayudar a Jesús, formar a Jesús. Yo pienso, hermanos, que podemos aplicar este principio a nuestra propia vida. Vamos a tratar de invitar María y San José en poner Jesús en el centro de nuestras vidas. En el centro de nuestras vidas y de tratar de poner Jesús en el centro de sus familias. Juan Wagabodas cita muchas veces Fulton Chin. Y Fulton Chin había escrito en el libro hace falta tres para casarse. El hombre y la mujer es Jesús. Cuando Jesús está en el centro, el matrimonio camina bien. Pero cuando Jesús está imaginado, hay problemas. Hay problemas serios. Por eso vamos a poner a Jesús en el centro de nuestras vidas. Luego, hermanos, ayer, <coughs> ayer, fue un día muy especial para nosotros, padres o platos, y la razón fue porque ayer Padre Antolini, el fundador de los oblatos en este país, él había celebrado 63 años de sacerdote. Fíjense, él fue ordenado en el año 58. Quien estaba el Papa era Juan 23. El Papa Bueno. Y él era misionero, Padre Antolini. Él fue mandado a Brasil. Y él había recibido en la cruz un crucifijo de Juan 23. El crucifijo misionero. De Papa Juan 23. Entonces vamos a rezar y dar gracias por Padre Antolini, y debido a él, nosotros tenemos los padres o platos en el país. Y tenemos los padres o platos con ustedes en California. Rezar por él. Casi tiene 90 años. Su salud es muy frágil. Pero que Dios lo ayude. Que Dios lo sostenga. Que Dios lo bendiga. Ok, hermanos, uh, quiero hacer algo especial hoy por ustedes, un regalo. 
que como siempre en mis meses voy a rezar por ustedes y por sus, por sus intenciones. Ese es uh, mi estilo de rezar por ustedes y rezar por sus familias, sus hijos. Pero hoy que celebramos la fiesta de San Blas. Y San Blas es la fiesta cuando nosotros recibimos la, la bendición de la garganta. Presto, uh, si ustedes no pueden recibir la bendición de la garganta porque no, no pueden llegar a la iglesia, yo por la pantalla le voy a dar la bendición en honor de San Blas. ¿Quién era la persona de San Blas? San Blas era un obispo mártir. Y según la tradición, él estaba <coughs> huyendo de sus enemigos y terminó en una cueva. Una cueva. Y él estaba rodeado de animales. Y estaba en absorbido en la oración en la cueva. En la cueva. Entonces, los enemigos viéndolo estaban fascinados que rodeado de muchos animales. Ese santo estaba absorbido en la oración. Pero tal vez el acontecimiento más famoso en la vida de San Blas fue lo siguiente. Una vez una mamá tenía un hijo que estaba comiendo un, uh, un, um, un pescado. El hueso del pescado se quedó atora atorado en su garganta. En su garganta. Y el niño estaba muriendo, ahogando. Y San Blas le dio, <coughs> San Blas le dio la bendición. Luego salió el hueso de su garganta. Y el niño fue salvado. Entonces, desde ese tiempo se bendice la garganta, la fiesta de San Blas, el 3 de febrero. Dado que muchos de ustedes no pueden ir, yo le voy a dar la bendición en honor de San Blas hoy. Tal vez ustedes se acuerden la manera de se les acercarse y se pone las uh, dos velas al cuello. Y, y recibe la bendición. Entonces ya tengo la oración formal de bendición ahorita. Se la voy a dar. Que la bendición de la garganta en el nombre de San Blas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por la intercesión de San Blas, obispo y mártir. Que Dios los libere de todas las enfermedades de la garganta. Y de todo tu mal. 
en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ya ustedes han recibido la bendición en honor de San Blas Martir. Yo por la pantalla, yo bendije su garganta para que Dios lo proteja de cáncer y enfermedades. Y además viene la bendición que sea liberado de, do, de otras enfermedades. Seguramente podemos aplicar esa bendición también a la coronavirus. Entonces, uh, qué bonito es que por pantalla ustedes han recibido la bendición de la garganta de San Blas por medio de Padre Escobita. Qué bendición, ¿no es cierto? <coughs> es una bendición muy grande. Muy grande. Mis hermanos, hoy uh, hay un tema muy interesante. Estamos leyendo la carta a los hebreos. Y, son, uh, y el autor dice que debemos luchar, luchar contra el pecado en nuestras vidas. Y dice que no hemos llegado al punto donde estamos listos para derramar nuestra sangre por no ofender a Dios. Pero es cierto que los mártires, los mártires como San Blas, Colby, María Goretti, los apóstoles han derramado su sangre antes de negar a Dios. Entonces vamos a pedir, pedirle a Dios la gracia de poder rechazar el pecado, el pecado de nuestras vidas. El pecado de nuestras vidas. Pero el tema fundamental de en la Carta de los Hebreos hoy <coughs> es la realidad de lo que se llama la corrección fraterna. Se lo repito, es la realidad de la corrección fraterna. Que vamos a tratar de definir lo que significa. Hace como 10 años, Papa Benedicto, en su carta para la cuaresma, el mensaje, él había escrito una carta sobre este tema, el deber de la corrección fraterna. Y la corrección fraterna es una dimensión de la caridad. ¿Qué significa? Significa esto. Cuando yo veo, con ojos claros, yo veo con ojos claros que alguien está fallando. en su camino. Tenemos un deber moral de tratar de corregir. Y eso se llama caridad. caridad. La corrección fraterna es una dimensión de la caridad, una dimensión del amor. Si yo veo que tú estás caminando hacia el precipicio, si yo no digo, párate, vas a caer. Es decir, que 
Un aviso así podría salvar una persona en forma física, pero en forma moral también. Y a veces fallamos en no hacer la corrección fraterna por cobardía, por miedo, por miedo de ser rechazado. Nuestro ejemplo es Jesús. Sí. Nuestro ejemplo es Jesús. En ese sentido, Jesús animaba a mucha gente. Jesús sanaba a los enfermos. Jesús tocó a los leprosos. Jesús ayudaba a los pobres enfermos. Pero al mismo tiempo Jesús, Jesús a veces corregía a las fallas de la gente que él encontraba. A los fariseos hipócritas, él trataba de corregirlo muchas veces, ellos no recibieron su corrección fraterna. Pero los apóstoles, Jesús, los corregía. Varias veces. Un ejemplo. Jesús estaba a punto para cruzar por Samaria. Pero no quisieron dejarlo entrar con los apóstoles. Indignados. San Juan y Santiago, hijos de Bonerges, hijos de Treno, dijo, Señor, ¿Quieres que mandemos fuego del infierno para quemar la ciudad de los samaritanos? Y Jesús los, los reprendió. Entonces, varias veces Jesús tenía que intervenir y corregir a los apóstoles. Y ese es amor. Es amor. Pues no queremos caer en el pecado de omisión. En la Santa Misa decimos, pecamos en pensamiento, palabra, obra y omisión. <coughs> omisión significa de no hacer lo que nosotros deberíamos hacer. Pero pues hablamos de, de la corrección fraterna. Una vez, leyendo en la vida de un santo, Santo Domingo Savio. Santo Domingo Savio con un amigo hizo un pacto. Y el pacto fue... Los dos han dicho, al ver el otro fallar, de intervenir y corregirlo. Qué humildad, ¿no? Domingo sabe decir a su amigo, si tú me ves fallando, corrígeme. Y su compañero dijo lo mismo. Con la intención que pueden avanzar en la vida espiritual. Yo sé que ustedes se van a reír de eso, pero ¿cuántos esposos, cuántos ustedes esposos podrían decir a su esposo, mi amor, cuando tú ves que yo fallo, por favor, corrígeme. Yo lo duro, es muy difícil, y sí que mucha, mucha, mucha humildad, ¿no? <laughs> mucha humildad. Yo voy a ser honestos, duele, ¿no? De la carta de los hebreos, 
es uh, una carta muy buena, dice que <coughs> Dios corrige a los que ama. Sí. Dios corrige a los que ama. Y, y la carta dice que padre no corrige a su hijo. La carta dice cuando está corrigiendo duele. Pero después de terminar la corrección, hay paz. Pero duele en el momento. <coughs> Como dice el papá, cuando está a punto para dar una nalgada a su hijo, este me va a doler mucho más a mí que a ti. Ah, sí, padre, no le creo. En <laughs> cierto, cierto sentido duele al padre, pero el hijo no lo entiende cuando la nalgada pega fuerte contra su sentadera y eh, él no piensa así. Se han dicho del Antiguo Testamento que dice, spare the rod, spoil the child. En español, de no usar uh, el palo, uno termina arruinando el niño. Entonces, el deber de la corrección fraterna. La corrección fraterna tiene que ser en muchos ambientes. Tiene que ser en muchos ambientes. En compañías, en el ambiente de la escuela, en la vida religiosa, en la parroquia, en grupos, en familias. Es un Principio universal, pero hay que saber cómo hacerlo. Hay que saber cuál es la manera de llevar a cabo esta corrección fraterna que lo haga bien. Porque si no, no lo hace bien, puede explotar en la cara. A propósito, papás, <coughs> papás tienen que intervenir y corregir sus hijos en el día frecuentemente cosas pequeñas. ¿no? Mucho de las correcciones fraternas se hace en forma espontánea, sin mucho pensar. Pero si uno debería hacer una corrección fraterna a un amigo íntimo de un tema serio, hay ciertas reglas que debería seguir. Ciertas reglas que debería seguir. Entonces, yo había escrito para ustedes algunas reglas. Ciertas reglas para la corrección fraterna. Si se si quieren sacar apuntes, uh, no, sería, no sería malo. No sería malo. Ok, entonces el tema sería las 10 las diez reglas por la corrección fraterna tomado de la carta a los hebreos capítulo 12 porque la, la, que la primera regla para hacer la corrección fraterna justa Sería uno antes de corregir el otro, 
Antes de corregir el otro, deberíamos estar listos nosotros mismos para recibir la, la corrección fraterna. <coughs> Es un punto muy válido. Y ese punto está relacionado con la humildad. La humildad es la verdad. Entonces, antes de querer dar la corrección fraterna a tal persona, yo debería estar listo para recibir la corrección por mi propia cuenta. Segundo punto. Antes de darle la corrección fraterna, deberíamos asegurar con certidumbre que la falla o el proceder de esta persona es correcto. Es decir, ustedes no quieren corregir si no tiene evidencia correcta, evidencia absoluta. Porque si uno trata, de, uno trata de corregir a una persona, por ejemplo, eh, tu mejor amigo, lo quieres, que es lo mejor para él, pero estás acusándole de algo que no había hecho, ya se acabó, se acabó esta amistad. Acusarle de ladrón y bueno, no, no, nunca había robado nada. Eso podría desbaratar y arruinar la amistad que tú tuviste con la persona. Deberíamos averiguar. Que vamos a tratar de crear un, una escena muy práctica, muy real. Que tú tienes, uh, tu nombre es María, y tú tienes una amiga Guadalupe. Y la conoces por muchos años, son muy amigas. Tiene hijos, más o menos la misma edad, van a, van a misa con, a veces con ella, comparte con ella. <coughs> es una amistad muy buena. Pero tú notas los últimos cinco años que a las fiestas ella siempre está tomando demasiado. Y termina mal. Entonces tú tienes evidencia porque tú has visto con tus propios ojos El exceso de la tomada de ella. No estás uh, creando o inventando cuentos. Ya tiene la evidencia y tú no eres la única persona que había visto esto. Pero puede ser que nadie se atreve a decirle que ella tiene que tratar de buscar ayuda. Porque okay, tercer paso en la corrección fraterna es antes de dársela rezar. Rezar al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo te ilumine. <coughs> sí. Rezar al Espíritu Santo que te ilumine.
y algo que podría ser muy útil sería rezar al anque de la guarda de ella y mandar tu anque de la guarda para que puedan platicar antes que tú llegues al momento de la conexión fraterna. Es interesante que Padre Pío, Padre Pío cuando él era niño, una vez estaba platicando con, con alguien, y alguien se lo acercó, y dijo, ¿estás hablando con alguien? Ah, sí. ¿Quién? Mi ángel de la guarda. ¿Tú puedes ver tu ángel de la guarda? El padre Pío dijo, sí, yo lo veo frente a mí. El padre Pío dijo, ¿tú no ves tu ángel de la guarda? ¿Qué te pasa? El padre Pío pensaba que todo el mundo, todo el mundo podía ver el ángel de la guarda. Entonces, antes de la corrección fraterna, rezar al Espíritu Santo, pero rezar al ángel de la guarda para disponer el camino. En una palabra, en la corrección fraterna fuerte, debería disponerse bien, prepararse bien. <coughs> Cuarto es ofrecer un sacrificio, uh, ofrecer un sacrificio por tal persona. Jesús en el Evangelio había dicho, algunos diablos se van solamente con oración y penitencia. Haga una forma de sacrificio. Haga un pequeño ayuno o sacrificio. Con la intención que la persona que va a recibir la corrección fraterna la reciba bien. Ok, ya estamos llegando poco a poco. Uh, tengo 10 uh, pasos. Número 5. Paciencia. <laughs> número 5 es esto. Tú tienes que buscar un tiempo propicio, un tiempo oportuno, un tiempo mejor para hacerle la corrección fraterna. La Biblia, Eclesiastes dice, capítulo 3, hay un tiempo para todo bajo el cielo. Hay un tiempo para nacer, hay un tiempo para morir. Hay un tiempo para plantar, un tiempo para arrancar. Hay un tiempo para sembrar, hay un tiempo para cosechar. cosechar. Hay un tiempo para reír, hay un tiempo para llorar. Hay un tiempo para la guerra, hay un tiempo para la paz. Hay un tiempo para abrazar, un tiempo para no abrazar. Hay un tiempo para todo bajo el sol, dice la palabra de Dios. Si tú deberías tratar de buscar el tiempo mejor. Por ejemplo, este sería un mal tiempo. <coughs> a tu amiga uh, está llegando del trabajo, está rendida de cansancio, tiene un dolor de cabeza y no dormió la noche antes. Entonces, hermanos, con 
su cansancio, su dolor de cabeza, su falta de descanso. No es el tiempo para darle la corrección fraterna. Mejor sería tal vez fin de semana cuando está descansado, cuando no está agobiada de que hacerles y responsabilidades. Y tal vez dormió bien, comió bien. Ya es tiempo. Entonces, hermanos, para dar la corrección fraterna es, es un arte. Es un arte espiritual y se lo repite, si no lo hacemos bien, podría explotar en nuestra cara. Ok, siguiendo mis apuntes aquí. Número 6 sería, sería de, de buscar, buscar un lugar propicio. Quinto es buscar el tiempo propicio. Número 6 buscar el lugar, el lugar oportuno, el lugar mejor. A propósito, sería un desastre trata de corregir la persona en público. <coughs> Eso sería un desastre. Sería una vergüenza pública. No hagan esto. A veces esposos ponen vergüenza a sus esposas en forma pública. Eso está mal. Porque la dinámica del grupo es muy diferente de, de, del, del um, diálogo individual. Ok, el, el, el lugar. El lugar. Un lugar propicio podría ser es invitar a tu amiga a tomar café, si le gusta el café. No vino ni whisky, no. <ríe> Eso es lo que tú quieres, <ríe> quieres corregir. Invitarle a tomar café y tú puedes pagar. Es un ambiente, un ambiente bueno, propicio. O podría ser siempre en un cuarto, un cuarto donde hay silencio, hay recogimiento. Y no va a ser interrumpido durante la conversación. Pero podría ser, podría ser si en un restaurante donde hay distanciamiento social debido a la pandemia. Por ejemplo, si ese restaurante está tomando café, una galleta, platicando, vacilando, contando. No es que la conexión fraterna tiene que venir siempre inmediatamente con el martillazo. No. Ir suavizando el camino. Sí, ir, ir suavizando el camino para llegar al momento, el momento justo. <coughs> Muy bien, que número 7 es ya llegamos a la meta de corregir, y es antes de corregir a tu amiga, dale algunas alabanzas. Antes de corregirla, dale algunas alabanzas. Estás suavizando el camino. En una palabra, <coughs> ese es un es norte. 
Tiene que corregirla porque está tomando demasiado. Es, es difícil. Pero es necesario. Tú podrías decirle, hey, tú realmente trabajas muy bien. Tus hijos están caminando bien en la escuela y en el trabajo. Tu esposo lee muy bien en la misa el día domingo. Eso es decir que estás dándole muchas alabanzas. Preparando, disponiendo el camino al corazón para que pueda llegar al punto difícil. Y eso significa ya llegamos después de darle alabanzas. Número 8 es darle la corrección fraterna, pero con la palabra en inglés, es una palabra muy hermosa en inglés, la palabra en inglés es kindness, kindness. Difícil traducir la palabra kindness en inglés, pero con suavidad, con gentiles, con morales de humildad. Porque a veces pasa, hermanos, para hacer la corrección fraterna bien, No es simplemente lo que decimos, sino es la manera. Es la manera que se lo decimos. Si uno lo hace voz alta, regañando, o gritando, o mirando, Despreciando, no serve. Esto va a ser antiproductivo. <coughs> va a ser antiproductivo. Es como un petardo que explota en tu mano. Que todo el mundo sabe la diferencia entre suavidad y ser cortantes o sarcásticos. Luego, número nueve. Número nueve, decíale, después, después de haberle dado la corrección fraterna, donde tú dijiste, me parece que es tal vez mejor buscar ayuda en, um, en la tomada. Yo como tu amiga noto que estás uh, tomando más y más. Y me preocupa porque tú eres mi amiga. Y yo quiero lo mejor para ti. Ya es tiempo para buscar ayuda. Y no esperar más. Todo el mundo tiene luchas. Yo noto que tú estás luchando con la tomada. ¿Por qué no hablar con el sacerdote? ¿Y por qué no buscar ayuda profesional? También hay, hay grupos de apoyo. Grupos de apoyo que tú podrías buscar y participar en estos grupos. Entonces, haciendo esto, Haciendo esto, vas a lograr un amigo. Sí, Maricela, este es número 8. Ahorita, número 9. Gracias. Número 9 es lo siguiente. Decirle a su amiga que tú estás tratando de corregir, corregir 
tus propios fallos. Ok, se lo repito. Tú le dices que tú estás luchando para tratar de corregir tus propios fallos. Ese sería el número nueve. Y llegamos uh, al último. Y el último en el camino de la corrección fraterna, hermanos. Después de haberse lo dado, no terminaste. Rezar por ella. La próxima vez que te, tú tienes que rezar tu rosario, ofrecer tu rosario por ella. Y la próxima vez que vayas a la Santa Misa. A la Santa Misa, luego, ofrecer la Misa y la Santa Comunión por tu amiga. Hermanos, el fruto de esa corrección fraterna es muy detallada. Seguramente ustedes nunca habían escuchado un tema, un tema tan desarrollado sobre la corrección fraterna como se lo hice. Pero muy bien hecho, yo pienso, este tema para ustedes. Es una dimensión de la caridad. <clears throat> y cuál sería el resultado el fruto el resultado el fruto de este corrección fraterna esta mujer con sus cuatro hijos su esposo y sus amigas Debido a tu valentía, porque exige valentía. Ella puso en práctica los medios. Los medios para corregir esta conducta. Y luego, seis meses más tarde, tu amiga... Fue a confesar, buscó ayuda profesional, fue al grupo de apoyo, y te invita a ti a tomar café. Pero esta vez, da vuelta a la mesa tu amiga, tu amiga, Dice, tomando café y no cerveza ni whisky, <coughs> ella te dice, te agradece porque ya durante seis meses ella no había tomado nada. Y ella dice, tampoco se me antoja de buscar cerveza o vodka o tequila o whisky. Ni siquiera tengo apetito. Apetito por el alcohol. Y debido a esto, hermanos, debido a esto, Salió mucho bien. Tal vez salvó una familia. Salvó un matrimonio. Salvó a los hijos. 
Y salvó a tu mejor amigo. De caer en un hoyo profundo de esclavitud. Porque debemos decir que realmente el pecado es esclavitud. Y Jesús vino para darnos la libertad de los hijos de Dios. La libertad. La libertad de los hijos de Dios. Un cuento final. Recuerdo cuando yo era niño. Mis padres tuvieron dos reglas para la casa. No echar mentiras. Y obedecer a los papás. Entonces, cerca de nuestra casa había un carretero. Donde pasaba mucho tráfico que iba recio. <coughs> y mis padres, mamá, papá, han dicho muy claramente que no, yo no, de, tenía siete o ocho años, no podía acercarme para pisar la carretera. Y la razón era muy clara. Para evitar ser atropellado de un carro o de un camión. Pero un día... Me alejé de la casa, estaba muy cerca de la carretera. Escuché dos voces. Písalo. Obedece a tu, tu, tus padres. Písalo. Obedece a tus padres en la lucha. ¿Y quién ganó? Y el chamuca ganó. Y el chamuca ganó. Entonces yo pisé la carretera. No había, no había carros. Pero me sentí con la conciencia muy manchada. Y yo no podía vivir con mi conciencia. Yo había admitido a mis padres mi falla. Mis padres me miraron y mi mi papá dijo, vete tu cuarto y tres. Vete tu cuarto y en diez minutos te voy a buscar. Fue en los diez minutos más largos de mi vida. Parecía una eternidad. Pero al llegar... Mi papá dijo de bajar mis pantalones, me dio tres nalgadas fuertes. Fue una corrección fraterna fuerte. <coughs> Pero yo pensé que fue la última vez que desobedecí a mi papá. Y yo sabía en injusticia que yo. Yo merecía este castigo porque yo no les hice caso. Esa corrección fraterna fue hecha por amor hacia mí y mi futuro. Presa hermanos, presa hermanos, vamos a dar gracias que hemos aprendido el arte de la, de la corrección fraterna. Ok. Entonces, hermano, le voy a dar la bendición y vamos a rezar mutuamente. Y el Señor esté con vosotros. Mediante la Santísima Virgen María, que Dios lo bendiga en manera muy especial. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.